Dat is Max Westerman, hoe zit ik next hier? Hij heeft een uh, prachtige documentaire gemaakt over het plaatsje Mulford in Pennsylvania. Um, zullen we even een klein stukje kijken, dan krijgen we vast een beetje een idee. Het heet My Friend the Mayor. So when my friend Sean Stroop told me he was running for mayor in this small town in Pennsylvania where he lives, I thought he was nuts. The town is Republican, culturally conservative, and overwhelmingly voted for Donald Trump in 2016. Sean is a liberal Democrat. He's also openly gay and HIV positive. How could he possibly have a chance? Or is there something different about small town politics? I decided to pick up a camera and follow Sean on the campaign trail to find out. Wat, wat toen jij dit, dit opmerkelijke, deze opmerkelijke zoektocht uh, begon en daarmee bezig was, wat verbaasde je het meest? Waarvan dacht je, verrek joh, iemand die Amerika zo goed kent, nou, ja, dit wist ik nog niet. Ik dacht dat ik Amerika goed kende, uh, want ik heb er in totaal 30 jaar gewoond. Maar als correspondent ben je natuurlijk toch vooral bezig met de nationale politiek, wat we hier nu in Nederland ook doen. Hè? We concentreren ons eigenlijk op de race om het presidentschap. Maar op lokaal niveau gebeurt ongelooflijk veel. De Amerikaanse democratie is eigenlijk een hele erg, een, een erg lokale uh, uh, democratie. Ze hebben ook een gezegde, uh, all politics is local. Mm -hmm. uh, en het viel mij op dat op lokaal niveau de verdeeldheid, die enorme verdeeldheid tussen republikeinen en democraten die we op landelijk niveau zien, waar de partijen eigenlijk niet meer met elkaar kunnen praten, elkaar eh, haast naar het leven staan, dat dat op lokaal niveau, in ieder geval in dit geval, een stuk minder was. Want John wilde burgemeester worden van een stadje waar de meeste mensen eh, op Donald Trump hadden gestemd. Hij is een linkse democraat, hij is homo, openlijk HIV-positief. Je zou zeggen, niet de meest voor de hand liggende kandidaat. Nee. En dan blijkt toch dat op lokaal niveau de meeste mensen zeggen, nou ja... Hij kan wel een homo zijn en hij kan wel links zijn, maar misschien is het wel de beste burgemeester. Dient hij wel het beste de belangen van onze gemeenschap? En dan zijn ook republikeinen bereid om over hun partijlijnen heen te stappen. Zijn dus campagneleider was een overtuigd Trump-kiezer. We hebben nog een clipje uit de, uit de documentaire. Gewoon over hoe dat, dan, hoe dat dan gaat. Precies wat jij net beschrijft. Hoe de, zeg maar de buurt ook een beetje moet wennen aan Sean Strap. This is the last privately owned toll bridge on the Delaware River. This is still owned by the same family for more than 100 years. Uh, and a guy stands out in the bridge and collects a dollar every time someone comes across. So you think these guys know that you're gay? Yeah. I mean, we're only, you know, eight or nine miles from Milford. And so, yeah, they know Milford has that gay guy as the guy who owns the hotel for share. I mean, I have had the experience locally of someone quite prominent in the community, an elected official, who will not shake my hand. Wow. Uh, and when he campaigned for office, uh, one of the things he was campaigning against was people from New York moving up here and bringing their diseases with them. Whoa. Uh, so that's a little intense. A little intense. Maar dat maar, was wel een uitzondering. De meeste precies. mensen ook daar zijn, zelfs ook al zijn ze trump kiezen zijn wel heel tolerant wat betreft, uh, wat betreft dit. In die documentaire bijvoorbeeld zeg je ook, zegt hij ook, van, het is ontzettend veranderd Amerika de laatste 20, 30 jaar. Ook in een plaatsje als Milford. Toen hij in Milford arriveerde, uh, werd hij verwelkomd doordat mensen op zijn deur uh, faggots, flikkers uh, ver, uh, verden. Mm -hmm. Hij zegt, mede door die AIDS-epidemie... Uh, dat heeft een heleboel homoseksuelen uit de closet gebracht. Opeens kent iedereen uh, homo's en is het, iedereen heeft wel iemand in zijn familie, is, het, is de acceptatie een stuk groter geworden. Het gaat uh, daar gelukkig dan ook niet zo heel veel over. Het gaat over politiek en hij zegt dan op een gegeven moment, ja, er is ook geen democratische of republikeinse manier om het vuilnis op te halen of om sneeuw van de straat te verwijderen. Het gaat gewoon om praktische nou, dat, dingen. Dat, precies, dat, dat, dat zegt hij... Uh, terwijl hij uh, uh, in gesprek is met een republikeinse functionaris. En die republikeinse functionaris zegt ook... het is zo anders hier op lokaal niveau. Als zou John een communist zijn, dan zou ik hem nog steunen... want hij probeert onze gemeenschap vooruit te helpen. Uh, dus ja, dat is inderdaad anders. Op, lokaal nive op, op nationaal niveau mm -hmm. gaat het natuurlijk ook heel erg om het grote geld... om de lobby's... Uh, uh, Vaak op nationaal niveau zijn partijen ook echt niet bereid om samen te werken. Willen ze eigenlijk dat als jij een probleem hebt, dat dat probleem alleen maar groter wordt. 
En op lokaal niveau merk je toch dat ze vaker de handen in één willen slaan eh, om die problemen op te lossen. En dan is het heerlijk om te zien, en I'll ask you a question about this in a second, heerlijk om te zien hoe je dan zo'n verkiezing moet winnen. Dit is het campagneteam en dat is het campagneteam van Sean doet er alles aan om die laatste kiezer binnen te halen. My poll workers inside the polling place write down the name of everybody as they vote. And then we've taken pictures of those lists. I come back here, I mark them off as having voted. And then I let the people doing calling to turn people out know, oh, you know, th these people on your list have already voted. Don't worry about them anymore. Hi, this is Johnny calling as a volunteer from the Sean Street for Mayor campaign. Just here to remind you to get out and vote today. I remember when you were little, a little boy. Remember? Hey, are you going to get out and vote? You got to get out and vote for Sean. We noticed you haven't voted yet. You are? Okay. I thought, Mr. Ambassador, this was heartwarming to see. Yes, the, the, the amount of political involvement from both parties, everybody at local level, it's wonderful. We don't have that in the Netherlands. Yeah, no, I mean, uh, I've done all of it. I've been on the phone calling people on election day. You, you know exactly who has a, what we call a high propensity to vote, and you have a pretty good idea of who they're going to vote for. So, yeah, you're calling them. Uh, early on, when I still worked in the private sector, I had a, uh, an employee of mine who ran for the state house. Uh, in Michigan, and he told me how he went door to door. And, you know, he has, just like they had on the phone, he has a walking list. And he says, I don't go to every house. Right. I only go to the houses of people that I know that vote. And that mm -hmm. might vote for me, if, you know, if you're certain that he's going to vote for the other guy or woman. Well, yeah, but in a, in a, yeah, right. Yeah. Right. If, if we know they're going to vote Republican, because it was a Republican primary, and he says, I'm walking down the street, and I go to two houses, and then I miss, I skip two houses, and there may be somebody washing the door, their car, and they may say, you know, who are you, and what are you doing, and why didn't you stop at my house? Yeah. And he says, because I know you don't vote, so why is it worth it? It's not worth my time to talk to you. And, and then, Max... Het, het aantal stemmen, het gaat over een onbetaalde baan hier, die hij ja, gewoon bij gaat precies. doen. Weet jij nog met hoeveel stemmen die gewonnen heeft, uh, hoeveel uit je hoofd? Ik dacht, uh, uh, goh, nu geven we wel de nee, clue ik weg, Ik dacht Rick. 250 uh, 30, 30. Ja, dus hij had ja, iets Het gaat om hele 30. kleine aantallen. Maar wat ik zo inspirerend vind aan die lokale democratie, hij neemt het bloed en zijn tegenstander, de Republikeinen ook. Ze nemen het bloed serieus. Ze doen alsof ze kandidaat zijn voor het Witte Huis. Zo serieus pakken ze die campagne aan. Uh, Sean, een half uur voordat het stemlokaal dicht gaat... springt hij in de auto samen met zijn vriend... en gaan ze nog op deuren kloppen van kiezers... die nog niet ja. naar het stemlokaal zijn geweest. Van, hé, hey, we hebben je stem nodig, kom nog snel. En dan gaat het om bijvoorbeeld... Ik noem maar wat het schommelstoelenverbod wat ooit was uitgevaardigd daar door de vorige uh, city council. En hier got Sean Strub got rid of the rocking chair uh, prohibition. Dus je kan hier je rocking chair je, je, op de stoep. Je mag dankzij uh, Sean je schommelstoelen weer op het trottoir zetten. Ja. Het is echt een heerlijke documentaire. Ja. Vanavond, kwart over elf bij WNL, my friend, de mayor van Max.